Es ist ein würdiger Anfang für ein Objekt, das den Namen Lautsprecher trägt. Leise geht es jedenfalls nicht zu in der Schreinerei der Firma Ispa in Balingen. Die Arbeit der CNC-Fräse läuft vollkommen automatisiert ab. Computergesteuert eben. Sieht erstmal gar nicht nach Handwerkskunst aus. So schnell und exakt könnte kein Handwerker der Welt die Holzplatten für das Gehäuse zuschneiden. Alles ist genau berechnet. Und eben das ist die Voraussetzung für einen guten Lautsprecher. Am Ende ist das nur das Rohmaterial für den Lautsprecher, den Daniel Beiersdorfer bauen will. Der hi spezialist aus Baden-Württemberg fertigt seine Boxen nur auf Bestellung und nach Kundenwunsch. Seine Werkstatt liegt ein paar Kilometer entfernt im Balinger Stadtteil Frommern. Dort hat Orbit Sound seinen Sitz. Eine kleine, traditionsreiche Klangmanufaktur, die im Prinzip nur aus zwei Leuten besteht. Daniel Beiersdorfer und Thomas Feil. Hey, Thomas. Die Firma existiert schon seit Ende der 60er Jahre, damals gegründet von Daniel Beiersdorfers Vater. 2015 wurde die Marke als Zwei-Mann-Unternehmen wiederbelebt. Wir teilen es ein bisschen auf. Natürlich, der Daniel ist verantwortlich jetzt für die Technik, für die Produktion. Ja, ich mache alles, was da eher zum kaufmännischen Bereich gehört. Aber ich bin natürlich auch genauso in der Werkstatt. Ne? Ich darf auch mitbauen. Ja, un un unbedingt, weil sonst würde ich das auch gar nicht alleine hinkriegen. Zu tun gibt es einiges, wenn man einen Lautsprecher baut, auch wenn es diesmal nur eine Kompaktbox wird. Thomas Feil klebt schon mal die Dämmung auf die einzelnen Platten. Das ist eine Grunddämmung. Das Gehäuse wäre ja im Prinzip innen hätte das harte Reflexionsflächen. Man hört das auch. Ja. Und wenn man im Prinzip das dämmt, dann nimmt es diese Reflexion raus aus dem Gehäuse. Und der Dämmstoff eignet sich da ganz hervorragend zu. Ja, es gibt unterschiedliche Dämmstoffe. Also wir nennen das Grunddämmung. Das ist diese Art äh, ja, Teppichboden, wie man es sieht, Nadelfilz. Dann gibt es auch verschiedene Fliese, es gibt Noppenschäume und ähm, die werden dann für unterschiedliche Dämmfunktionen eingesetzt. Oder um das Volumen zu erweitern. Es gibt also Dämmstoffe, mit denen erweitern wir das Klangvolumen ganz gezielt. Auch das Gehäusematerial hat Auswirkungen auf den Klang, in diesem Fall MDF, mitteldichte Faserplatte. Das MDF das wird eigentlich hauptsächlich immer verwendet, weil es keinen Eigenklang hat. Und wenn er nur einen ganz dumpfen... Ja, wenn man zum Beispiel einen Lautsprecher aus massivem Echtholz machen würde, dann würde das Gehäuse mitklingen ja, in der Frequenz vom Holz. Ja. Also das ist sozusagen tödlich. Gell. Aber deshalb werden ja Instrumente aus Holz gebaut, dass das Holz mitschwingt. Ja, das will man da. Beim Lautsprecher will man genau das Gegenteil, dass das Gehäuse nichts macht. Und diese Rundungen haben natürlich auch etwas mit Klang zu tun. Da haben wir dementsprechend schon die Aussparungen reingemacht für diese Absorber die dann da leicht versenkt drin sind, ja, sodass man den Lautsprecher nachher auch leicht verschieben kann. Die haben eine sehr chaotische Struktur. Wenn ähm, jetzt ein, eine Box draufgestellt wird, die vibriert, dann wird es praktisch hier komplett durch diese Struktur herausgefiltert und es wird nichts über den Boden übertragen. Ja, und wenn man dann einen schwingenden Boden hat, ein Parkett oder sowas, ja, dann tut es in manchen Frequenzen einfach mit Klingen übertrieben gesagt. Ja? Und das verhindert man dann damit komplett. Nach diesem kleinen Vortrag geht es nun endlich ans Handwerk. Das heißt genau genommen erst einmal ans Zusammenkleben der Gehäuseplatten. Das schnöde Klebeband ist natürlich nur ein Provisorium und dient dem besseren Halt beim eigentlichen Verkleben. Das geschieht dann mit dem guten alten Weißlein.
Spätestens jetzt zeigt sich, was für eine tolle Erfindung so eine CNC-Fräse doch ist. Alles passt perfekt ineinander. Auch beim Verspannen kommt wieder Klebeband zum Einsatz. Das geht viel besser mit Klemmen und so weiter. Und das hinterlässt auch keine Rückstände, wenn man es abzieht wieder. Und man kann da richtig schön das zusammenspannen. So. Als letztes werden der Deckel und der Boden verklebt. So wie die Seitenwände passen auch diese beiden Teile exakt. Eigentlich ein Kinderspiel, aber am Ende haben selbst diese simplen Dinge viel mit Erfahrung zu tun. So, es sieht vielleicht so einfach aus, aber da gibt es auch ein paar tricky Sachen. Damit darf man nicht zu wenig Leim und nicht zu viel Leim. Wenn es zu viel ist, dann kriege ich es hier nicht sauber hingepresst. Ja, dann ist zu viel Leim dazwischen. Wenn es zu wenig ist, dann hat man nachher beim Schleifen eventuell ein paar Löchchen drin, wo man dann spachteln muss. Ja. Aber wie wichtig ist die ganze Kleberei jetzt eigentlich für einen guten Lautsprecher? Das ist aber so eigentlich noch gar nicht so arg wichtig. Es muss einfach sauber zusammen sein. Ja. Und das sollte mindestens jetzt mal zwölf Stunden trocknen. Und dann geht es ab in die Schreinerei zur Weiterbearbeitung. Das ganze Klebeband ist inzwischen wieder ab. Zum Glück, denn beim Fräsen der Kanten und beim Abschleifen würde das doch ganz schön stören. Während das Gehäuse geschliffen und danach grundiert wird, kümmert sich Daniel Beiersdorfer jetzt um die eigentliche Technik. So. Zuerst wird das Anschlussterminal für die Verbindung von Lautsprecher und Boxenkabel zusammengebaut. Das geht zügig. Die vergoldeten Polklemmen werden in die Blende geschraubt und fixiert. Das Gewinde muss lang genug für das verwendete Gehäusematerial sein. Zwei Schraubklemmen drauf. Und fertig ist das ganze Bauteil. Jetzt geht es an die Frequenzweiche. So, das sieht eventuell nicht professionell aus, was wir hier machen. Aber ist klanglich absolut die beste Lösung. Ja. Und zwar tun wir alles komplett frei verkabeln, also nichts mit Platinen. Dann wird auch nichts geschraubt und gemacht und getan, sondern das sieht vielleicht auch unprofessionell aus, aber es wird geklebt. Das heißt, es ist unheimlich gedämpft schon. Das heißt, die ganzen Schwingungen in sich extremst minimiert. Es ist zwar viel aufwendiger alles, ja, aber es hat klangliche extreme Vorteile, da man keine zu viele verschiedene Materialien dazwischen hat, durch verschiedene Kupferarten und so weiter. Diese runden Teile hier, das sind Spulen, die werden im Bassbereich eingesetzt und auch im Mitteltonbereich. Die lassen keine Höhen durch, weil die klingt extrem unsauber. Also die Höhen bringt er nicht sauber, einfach durch die Masse, die so ein Bass hat. Ja, das heißt, dem mache ich die Höhen weg, was er nicht gut rüberbringen kann. Und der Hochtöner übernimmt es dann, was er gut kann. Diese Bauteile, das sind Kondensatoren, die verwendet man im Mittel- und Hochtonbereich. Die lassen keine Bässe durch dass der Hochtöner auch wirklich nur seine Höhen bekommt, wo er dann sauber mit spielen kann. Wichtig ist natürlich auch wirklich sehr, sehr gut zu verzinnen, so großflächig wie möglich, dafür so wenig wie möglich Kontaktprobleme haben. Dem Eingangssignal einen möglichst geringen Übergangswiderstand zu bieten, ist quasi das heilige Mantra im Lautsprecherbau. Orbit Sound hat sich deswegen für eine erstaunlich minimalistische Konstruktion dieses extrem wichtigen Bauteils entschieden. Und fertig ist unsere Frequenzweiche für unseren kleinen Zwei-Wege-Lautsprecher. Im normalen Leben Lautsprecher, die man so draußen sieht, wo mehrere einzelne Chassis drin sind. Chassis ist mal der Basslautsprecher, Mitteltöner und Hochtöner. Die haben prinzipiell immer Frequenzweichen drin, ja. Kleiner Exkurs. Das hier sind im Lautsprecherbau keineswegs die Lautsprecher, sondern eben die sogenannten Chassis, die das elektrische Signal in Schallwellen zurückverwandeln. 
Das ist das Komische, das ist absurde im Lautsprecherbau, ja. Wenn wir von Chassis reden, dann denkt manche Kunden oder Interessenten, ja, das Gehäuse. Es ist aber nicht, ja. Das Chassis ist der Hochtöner, Mitteltöner, Basslautsprecher und das Gehäuse ist einfach das Gehäuse. Ja, <lacht> Eigentlich richtig. komisch, ja. Ja, seltsam. Seltsam, ist so. Wir können es nicht mehr ändern, ist weltweit so. In der Zwischenzeit wird das Gehäuse lackiert. Das geschieht wieder in der Schreinerei. Drei bis vier Schichten Lack werden aufgetragen. Ein Vorteil der kleinen Manufaktur, jeder Kundenwunsch wird berücksichtigt. Alle Ralfarben stehen zur Auswahl. Theoretisch kann das Gehäuse auch in rosa, hellblau oder senfgelb bestellt werden, kommt aber eher selten vor. Währenddessen nutzt Daniel Beiersdorfer die Zeit, um schon mal die Stellen zu verzinnen, an denen später die Kabel von der Frequenzweiche zum Chassis und zum Anschlussterminal verlötet werden. Dass es nachher keine kalten Lötstellen gibt. Kalte Lötstellen heißt zu viel. Wenn wir riesengroße Übergangswiderstände haben, wo kleinlich sehr, sehr schlecht sind. Und deshalb tun wir die alle hier mal schön vorverzinnen. Ja, dass es nachher natürlich auch alles schön luftdicht im Gehäuse drin ist, ja, kommt jetzt hier ein Dichtband drauf, dass es schön luftdicht ist und natürlich auch eine schöne Auflagefläche dann hat. So. Inzwischen ist das Gehäuse getrocknet und kann abgeholt werden. Damit hat die Schreinerei ihren Anteil am Bau des Lautsprechers erledigt und der Zusammenbau kann beginnen. Die Stützschrauben fürs Lackieren werden entfernt und durch Klebepads ersetzt, damit die Schwingungsdämpfer später eine gute Auflagefläche haben. Das nächste Arbeitswerkzeug ist dann ein einfaches Teppichmesser. Jetzt tue ich die Grunddämmung, die ist ja hier noch drin, jetzt muss ich das aufschneiden, sodass wir innen drin dann dementsprechend weiterarbeiten können. Wir lassen das immer dran, bis das Gehäuse fertig lackiert ist, weil sonst läuft man Gefahr, dass durch den Lackierdruck von der Lackierpistole könnte minimalster Staub dann vielleicht noch rausfliegen und uns in den Lack rein. Ja, dann haben wir Einschlüsse im Lack, das wollen wir natürlich nicht, sonst müssen wir nochmal alles abschleifen und neu lackieren. <lacht> Deshalb lassen wir das als Schutz sozusagen auch noch mit drin. Als nächstes kommt dann der Lötkolben wieder zum Einsatz, hat aber eigentlich nichts mit Löten, sondern immer noch mit der Dämmung zu tun. Hier haben wir ja auch unsere Dämmung drin gehabt, ja. da komme ich aber nicht mit dem Messer rein, deshalb tue ich das mit der kaputten Lötspitze, da tue ich das einfach wegschweißen und dann geht es einfacher. Jetzt bringen wir das Bassreflexrohr gleich hinten ein. Die Bassreflexbox ähm, klingt im Frequenzbereich einfach ein bisschen größer, ein bisschen offener. Und das ist natürlich Berechnungsgeschichte, Entwicklungsgeschichte, wo sich auch lang zieht bei der Entwicklung von dem Lautsprecher dann halt. Gell. Das ist nicht einfach so, dass man ein Loch reinmacht und es reinsteckt. <lacht> das muss schon alles richtig sein. Es hat so eine Wölbung drin. Durch diese Geschichte zum Beispiel, das minimiert die Luftgeräusche, die entstehen. Es gibt auch Wasserreflexrohre, die haben einfach eine abgeschnittene Kante sozusagen. Da kann an der Bruchkante dann können Geräusche entstehen, wenn man lauter hört, ja, weil die Luft unheimlich schnell sich hier hin und her bewegt. Ja. So, jetzt bringen wir noch ein bisschen Heißkleber an, dass es uns auch gut hebt. So, Schreinerei, gut gearbeitet, passt perfekt. Jetzt kommt die Frequenzweiche rein. Die kleben wir auch, man könnte sie schrauben, aber die muss eigentlich nie mehr raus, weil die Bauteile, die wir verwenden, nicht kaputt gehen können. Wenn die Frequenzweiche erst einmal im Gehäuse verklebt ist, rückt der Moment der Wahrheit immer näher. Die elektronischen Bauteile werden miteinander verbunden. Das 
So, jetzt lücken wir unsere Klemmerschlussplatte an. Wegen der hohen Materialstärke der Polklemmen muss der Lötkolben voll aufgedreht werden. 450 Grad. Eine gute Lötstelle. Jetzt müssen wir noch ein paar Sekunden warten, bis sich der Lötkolben wieder aufheizt, <lacht> weil der hat jetzt wahrscheinlich keine 300 Grad mehr. So schnell wird die Hitze da abgezogen. So, jetzt blinkt mein Lötkolben wieder, das heißt, er ja, hat wieder Volldampf. Und immer wieder wichtig, das perfekte Verzinnen für eine stabile Verbindung. Denn genau hier muss der Klang ja am Ende in die Box. Die kleine schwäbische Klangmanufaktur ist stolz darauf, dass keine Bauteile aus Asien in ihren Lautsprechern verbaut werden. Fast alles stammt aus deutscher oder zumindest europäischer Produktion. Mit einer Ausnahme, die Schrauben. Die sind dann doch chinesisch. Wir haben keinen europäischen Hersteller gefunden. Die sind aber auch wirklich Top-Qualität. Das ist das Edelstahl, also Innensechskant. Diese Verschraubung, auch wenn es jetzt vielleicht blöd anhört, die mache ich aber erst zum Schluss wieder drauf, weil die sind ja auch sehr massiv vom Metall. Das heißt, sie wird mir auch noch mal extrem viel Hitze vom Lötkolben wegziehen. <lacht> dann bräuchte man noch länger zum Anlöten. Und so geht es dann einfach ein bisschen einfacher. Ja, das ist schon immer ein bisschen eng da drin. Jetzt kommt hier noch mal ein zusätzliches Dämmmaterial mit rein. Da muss ich ein paar Kabel hier durchfädeln. Das ist bei jedem Lautsprechertyp auch immer verschieden, wie viel rein muss und wo es genau hin muss. Der Platz ist auch sehr wichtig. Und jetzt endlich kommen die eigentlichen Schallwandler ins Spiel. Zuerst der Hochtöner. So, jetzt löten wir uns hier unsere Chassis an. Speziell bei den meisten Hochtonanschlüssen, da ist es unheimlich wichtig, dass man nicht zu lang drauf bleibt. Sonst schmilzt es uns weg und kann, es geht kaputt ja, und kann sogar in ein eventuell das dünne Drehchen ablöten, was in die Schwingspule dann reingeht. Deshalb muss man da echt für jeden Bastler, vielleicht, der das vielleicht gerade sieht, unheimlich aufpassen, dass man da nicht zu lang drauf bleibt. Und am besten gleich ein bisschen pusten, dass es schnell kalt wird. Apropos Bastler, früher hat Orbit Sound auch Lautsprechersets für den Selbstbau angeboten. Diese Zeiten sind aber vorbei. Heute ist es nicht mehr en vogue, so etwas zu machen, das ist eine. Und zum anderen ähm, ist es einfach so, dass wir auch viel Lautsprecher, viel alte Lautsprecher reinkriegen zum Durchsehen, zum Reparieren. Und da sehen wir natürlich dann die Fehler, auch die Laien gemacht haben. Das heißt, es gibt Lautsprecher, die haben durch falsches Verlöten nie richtig funktioniert. Und äh, ist natürlich für eine Marke ein schlechtes, äh, schlechte Werbung, ne? wenn dann jemand das hört und sagt, hm, klingt aber seltsam, ne? weil du vielleicht Auslöschungen hast in verschiedenen Frequenzbereichen, weil die Lautsprecher nicht optimal verdrahtet sind. Ne? Also das Schlimmste, was wir gesehen haben, war, dass Draht einfach nur um die Lötfahnen umwickelt wurde. Nicht gelötet, nichts. Also sowas kann passieren. Und nicht ausgedämmt. Und, äh, alles. Also <lacht> wir haben schon alles gesehen, was man überhaupt nur falsch machen kann. Ja. Ähm, obwohl, damals auch wirklich schon, haben wir extrem darauf geachtet, eine gute Bauanleitung zu machen. Und das ist ja so lange her, da gab es noch gar keine PCs oder so. Das hat man wirklich mit Tusche und hin und her Lineal und alles Mögliche schön gezeichnet. Kopierer gab es ja schon, dann hat man die dann doch kopiert. <lacht> Lautsprecherbau ist offensichtlich doch etwas komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Wenn der Bassmitteltöner erst einmal verlötet ist und ins Gehäuse eingebaut wird, gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Oh. Orbit Sound verwendet übrigens Chassis von einem spanischen Hersteller. Ole. Vorhang auf zum letzten Akt, dem großen Auftritt der Schwingungsdämpfer. Wenn alle vier verklebt sind, ist unsere Kompaktbox fertig zum Einspielen. Das ist wegen der Konstruktionsweise der Chassis notwendig. Erst danach klingen die Lautsprecher so, wie sie klingen sollen. 
Wir haben bei einem Lautsprecher eine äußere Zentrierung. Das ist die sogenannte Sicke, die sehen wir hier. Die ist aus Gummi, die ist auch relativ weich, wenn man dagegen drückt. Ne? Und die hält praktisch die Membrane zentriert. Und dann gibt es noch eine innere Zentrierung, die sehen wir hier unten. Das ist ein gelbes Gewebe, das heißt Spinne. Das zentriert letztlich diese trüchterförmige Membran unten. Und dieses Gewebe ist sehr hart. Das heißt, das muss ich einschwingen. Das wird weicher im Verlauf, wenn man den Lautsprecher betreibt. Und das dauert so circa 20, 25 Stunden. Und dann erreicht der Lautsprecher auch ein tieferes Bassvolumen. Die kleine Kompaktbox mit dem Namen Neso darf ihre großen Geschwister im Hörraum kennenlernen. Bei Orbit Sound tragen alle Lautsprecher die Namen von Himmelskörpern und treten als Stereo-Lautsprecher natürlich paarweise auf. Die Hörprobe klingt gut. Aber was ist denn jetzt eigentlich die Seele des Lautsprechers, das große Geheimnis im Lautsprecherbau? Schwierig zu sagen. Das kann man nicht unbedingt Geheimnis nennen, sondern das ist einfach unser Ausdruck. Und es umzusetzen mit Bauteilen dann dementsprechend genau. so hinzukriegen. Ja. Die Seele des Lautsprechers ist letztlich die Art und Weise, wie er tickt ne? und wie er ticken soll. Das geben wir vor. Also die Art und Weise, wie wir gern Musik hören, die spiegelt sich wieder in der Art und Weise, wie unsere Lautsprecher spielen. Am Ende geht es vor allem um eines. Ein guter Lautsprecher muss genau so klingen wie eine Stimme, ein Klavier oder eine Mundharmonika. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.